José Dirceu teve todas, todas as suas condenações anuladas por Gilmar Mendes. E agora, José Dirceu, aquele cara que foi condenado no Mensalão, que ficou preso, que passaria o resto da sua vida preso, o cara que tinha inúmeras condenações se tornou ficha limpa. Esse é o retrato do Brasil. E é absurdo a gente pensar que o José Dirceu é ficha limpa e o Bolsonaro está inelegível. Sendo que o Bolsonaro não foi condenado por absolutamente nada e o José Dirceu tem inúmeras condenações. Mas ainda assim o Gilmar Mendes foi lá e passou a caneta. Mas eu quero rememorar vocês do Gilmar Mendes, que absolveu o José Dirceu, anulou as condenações do José Dirceu, discutindo com o Barroso justamente sobre o Dirceu. Dá uma olhada. Vossa Excelência, quando chegou aqui, é, soltou o José Dirceu. Porque recebeu o indulto do presidente da República. Não, não, não. Vossa Excelência dizia, Vossa Excelência conjugou os embargos infringentes. Absolutamente, não, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência Vossa... normalmente não trabalha com a verdade. Agora, o que, que mudou na cabeça do Gilmar Mendes? E assim, isso aqui era imaginável. Depois que acabaram com a Lava Jato, naturalmente isso aconteceria. Só que é impensável. Infelizmente a gente vive num país onde jogaram a balança fora e enfiaram a espada na garganta da justiça. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Gilmar Mendes ignorou, inclusive, um parecer da PGR para livrar o José de Santo Lava Jato. E se estender uma decisão significa repetir a decisão para outra pessoa. Decreto que não se repete a decisão para casos que não sejam iguais, segundo o Gonê. O próprio Gonê foi contra isso, mas o Gilmar Mendes deu a canetada, anulou o José de Seu, que foi ministro da Casa Civil na gestão Lula, que tinha diversas condenações, inclusive em propina referente à Petrobras em 2009. Dirceu tinha sido condenado, inclusive, pela 13ª Vara Federal de Curitiba pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Oito anos e dez meses e 28 dias de prisão, que não vai cumprir nada. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco ele vai pedir indenização ainda pelo período que passou preso e a gente vai ter que pagar a conta. E não ache isso um absurdo. Quando lá atrás eu disse que o Lula seria, teria a sentença anulada e seria, teria os direitos políticos, a galera achou que estava falando um absurdo. Depois eu falei que os, os réus da Lava Jato iriam pedir devolução da propina que eles receberam. Está acontecendo também. Aguarde e você vai ver. E no meio disso tudo, PT mais uma vez. Sabe aquele papo de regulação nas redes sociais? Pois é, é sempre assim. Eles querem regular tudo aquilo que eles não conseguem se atualizar para desempenhar, performar, contento de manter o poder que eles têm. É assim que funciona a esquerda. Por que, que eles querem regular as redes sociais? Porque eles tomam uma surra quando as pessoas têm liberdade para opinar, para falar. E aí a Glaze Hoffman deixou o batom na cueca sobre isso. Está aqui, ó. Esquerda vai continuar sendo massacrada se não regular as redes sociais. A presidente nacional do PT diz o seguinte, o algoritmo privilegia o tipo de conversa e de interação que dá vazão para a violência, para o ódio e para o preconceito. Ou seja, o algoritmo das redes pensa, opa, preconceito, vou valorizar. Não, não é nada disso. Acontece que eles querem regulamentar e vem com esse discurso de ódio, de preconceito, para justificar a regulamentação. Mas na realidade o que eles querem é, de alguma maneira, coibir o discurso que privilegia a atenção e a liberdade das pessoas, em detrimento daquele discurso vazio, quadrado, que eles vendem o tempo todo, que tem feito o um massacre da esquerda. Uma coisa está certa, as redes sociais têm contribuído e muito para que a esquerda perca espaço, perca território político. Por que a esquerda está sendo, de alguma maneira, desprestigiada? Não, porque a informação e a verdade libertam as pessoas. E uma vez que as pessoas começam a ter acesso a conteúdo que traz informação, traz conhecimento para essas pessoas, naturalmente a esquerda começa a perder território. É aquilo que o Lula falou e ele foi muito assertivo. O cara começa a ganhar 5, 8 mil reais e ele para de votar no PT. O mesmo vale para o conhecimento. O cara começa a ter conhecimento, ele para de votar no PT. Porque tem que ser muito estúpido para votar na esquerda. Você tem que ter uma massa encefálica resoluta, reduzida. Não é discurso de ódio, não é violência. Acontece que o conteúdo que viraliza nas redes é o conteúdo que naturalmente é negativo para a esquerda, é o conteúdo interessante. A esquerda se vale do algoritmo das redes sociais diversas vezes para cancelamentos. Cancelamentos só acontecem porque despertam o interesse público para falar mal de determinada pessoa, muitas vezes, a grande maioria das vezes, motivado pela esquerda, a esquerda se mobiliza nas redes para cancelar alguém. E é isso que acontece. Acontece que na campanha eles vêm com aquele discurso quadrado, chato, olha só, vamos ajudar as pessoas, como? Através do bolsa, qualquer coisa. E ninguém quer saber de bolsa mais nada. As pessoas querem saber de empreender, as pessoas querem saber de prosperidade, as pessoas querem caminhar com as próprias pernas. Por quê? Porque justamente as redes sociais permitiu que essas pessoas, de alguma maneira, entendessem 
que dependendo do Estado não é bom, mas sim prosperidade para a vida delas é bom. E isso gerou o um enfraquecimento da esquerda como um todo. E aí, naturalmente, por conta disso tudo, agora a Glaze quer censura. Absurdo, absurdo isso. Agora, quero falar para vocês de um absurdo. Um absurdo. O meu mandato está em risco. Aquele, não, não este que eu estou concluindo, mas o próximo, que 101 mil pessoas confiaram a mim no último domingo, dia 6 de outubro. Por quê? O senhor Leonardo Grandini, um pissolento que foi candidato a vereador, que teve ali incríveis 5 mil votos, ele entendeu que eu devo ser caçado e entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral contra mim, alegando que eu pratiquei abuso dos meios de comunicação. E quais meios de comunicação? Porque eu tive o tempo de TV tirado pelo meu partido. Então, ele acredita que eu pratiquei abuso na concepção dele por utilizar as minhas redes sociais, como essa que eu vos falo. Tá, mas qual que foi a grande conspiração? Ah, eu teria divulgado o laudo contra o Guilherme Boulos. Essa foi a grande conspiração, porque o laudo não ficou na minha rede social. Você não viu isso na minha rede social. Mas na concepção desse sujeito, eu contribuí para a confecção do laudo. Então, por isso, eu teria que ser afastado. Esse cara ele foi comentarista da Jovem Pan. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar dele. A questão é que isso não para em pé, isso é um completo um absurdo. Porque eu utilizei nas redes sociais, dentro, estritamente dentro, do que determina a legislação. Eu não tomei um único direito de resposta ao longo de toda a campanha. O que a gente vê aqui é um grupo de pessoas que foi humilhada nas urnas, que não teve o desempenho eleitoral que esperava, e agora tenta de alguma maneira censurar e perseguir quem teve êxito nas urnas. Um grupo de pessoas que é movida por inveja, por revanchismo, que não entende que alguém pode desempenhar um bom papel sem se curvar a opinião deles, que não entende que alguém pode performar adequadamente, sendo livre de, de acordo com as convicções que o move. E aí se vale desse tipo de expediente. É lamentável esse tipo de coisa. Isso só mostra a perseguição que nós vamos experimentar ao longo do próximo mandato. Mas eu vou deixar uma coisa bastante clara para vocês. Isso aqui não me chateia em nada. Isso aqui também não me preocupa em nada. Porque é um completo descalabro. Eu não consigo ver um ambiente jurídico onde a significativa votação, a robusta votação que me foi confiada por conta do meu trabalho, por conta do que eu acredito, venha a ser colocada de lado por conta da ação movida por esse sujeito sem qualquer expressão. E mesmo que fosse, sei lá, o Lula movendo esse tipo de ação, também não teria expressão alguma porque não há base legal. Agora, é um completo de um absurdo. Isso é completamente impensável. É mais uma das várias e várias tentativas de grupos e da esquerda tentando, de alguma maneira, atacar o nosso mandato. Mas isso eles não vão conseguir de maneira alguma. Eu tenho plena convicção que teremos essa vitória na justiça, como já tivemos outras tantas e como tivemos uma significativa vitória nas urnas ao arrepio de quem, de alguma maneira, tenta atrapalhar o nosso trabalho.